армыстар, қадырлағайындар. Кешеден бері Ахмед Бек Нурсиланың екі видеосы, Сережан Туралы айтылған екі видеосы тарады. Мұнда айтылған әңгемелерді естіп, мен бір жай қарапайым отпасында айел ретінде де тұрып мен тұншы жатанымадым. Себеп, бірінші бүкілдей Сережан Бүләшті қарала бұтыр. Енді Сережанды тұтқында ертесі Атажұттың офисына келіп, бір топ адам тек серіп, оның үшіндегі осы қалқтан жиылған барды жоқты дүйінің барлығын тек серіп алып барашытқан кезде, мен де сондай бір сезім пайда болып еді. Мысалы, бір үйлі жан отпасы үлкен аварияға қатнас шырғалаңына ұшырап, өздері қиын алып, ұңырсып, қансырап жатса, жаңағы қатнас сақшылары, жол полицейлер келіп, жол қағидасына қайшылық жасағаныңыз үшін, деп әлгілердің өзі қансырап жатқан адамдардың қолын қайырып, машинаға басып, әкетіп бара жатқандай. Сондай сезімде болғамды, сері жан тұтқындалы бертесі жаңа ғаусы офисті жау сөйтіп бір топ адамдар сау өтіп келіп солай істеген кезде. Ал енді қазір сол сері жан қамауда отыр. Мене қанша күн болды. Енді ол адамның өзі қамауда отырса, мұна жақтан келіп, неше түрлі адамдар қазір шығып қаралай бастады. Өзі жығылып жатқан, қапаста отырған адамның үстіне шығып алып тұрып, тепкілеп тұрып, одан сайын тұн шықтыруға ниет қып жатыр. Қайсы күні Айбек Қалиев деген бір ақын шықты. Сережанды қаралап, шаршаланға шығып тұрып, ай қайлап тұрып сөйледі, қаралады. Енді қамалатын адам қамалды. Енді арғарай тағы не керек бұл елге мен түсінбейм. Жоғал де бүкіл Қытайдан келген қазақтың өнін өшіру үшін осылай жұмыстар жасалып жатыр ма? Мен түсінбейм. Сережанның көтерген мәселесін бәрін жоққа шығарып, ана жақта қырғын ғышырып жұтқан қазақтың бүкіл мүддесін, бүкіл қазақты Қытайдың табанына салып беру ма? Кімге керек бұлып тұру? Осы не үшін осылай істеу керек? Мен осын түсіне бермейм. Жаңағы видеода айтып қойады, мүлеонда бір шетелден қар жұғылады деп. Е, қайықтан, қайдан келген, шетелден келген қар жекен ола? Қайықтан бар ма сол ақша? Қазіргі мұнау осы Қытайдан келген жылап зарлап жүрген қалқтың керегіне жаратайық бар болса. Мен білем мені, ата жүрт екі жылдан бері осы жұмыстың басы қасында Сержан аға көмектесіп келе жатырмыз. Кім кімге көмектесті, қайдан ақша келді, кім не әкелді, бәрі мен білем. Ата жүрт кеңсесіндегі әр бір тал орындық, әр бір тал шеге, Тамға қағылған, әр бір тал қабырғада жапсыру тұрған бір пара қағазға дейін, ол қалқтықы. Қазақ өзін-өзі көмектескен, өзін-өзі құтқарған. Осындай қиын күндерде жүрегінің жылуы бар, мейірмі бар, иманы бар. Қытайдағы қазақтарға жана шетін. Ұлтшыл қазақтар қолындағы барын көтеріп, әр бір тал орындыққа дейін үйінен көтеріп әкеліп берген болатын. Тиындарын жинап, құрастырып, керектеріңе жаратыңдар, Қытайда қазақтың мәселес күшкене болса да жеңілдесін, туыстарымыз аман болсын деген үлкен бір риясыз тілекпен әкелген дүниелер болатын оның бәрлі. Бәрі тайға таңба басқандай жазы олы, сыз олы тұр. Біз сонда айға қарап жұлдыз санып жүргеміз жоқ қой. Не үшін бұның бәрін өтіріктен өтірік ойдан құрастырып айтасыздар? 
Ал енді жаңағы сіздің жаңағы видеоңызда айтып жатқан мәселеңізге қарайтын болсақ. Осы 2 жылдан бері Қытай қазақ мәселесі көтерілгеннен бері осы дау басталды. Яғни арыздану және арызданба ортасындағы дау басталды. Сережанға қарсы бір топ адам пайда болды. Олар жайдан жай пайда болған жоқ. Олардың кейбіреуі осы 10 жыл бұрын Сережан мен ұстасқан ә, адамдар. Сережанға дұшпан болып, идеясына қарсы, ә, ұстанымына қарсы адамдар. Енді сол кісілердің айтып жүрген әңгімелерін тыңдап көрейік. Мынандай сөздер екен. Олардың айтатыны: "Арызданбаңдар, шуламаңдар, о жақтағыларға пәле болады, қиын болады." Бұл бірінші сөз. Ал осы сөздерді осы адамдардың аузы арқылы осы жақтағы тусын жоқтаған іздеген адамдардың санасына осылай 2 жылдан бері соны құйып келе жатыр, айтып келе жатыр. Соның нәтижесінде әлі көп деген адамдар үнсіз тус керек емес, іздемейді. Екінші сөз, бұл мәселе дипломатия мен шешіледі. Екі елдің арасындағы саяси мәселе, Оқытайдың ішкісі, ішкі саясаты біреу-біреуге араласамайды дейді. Ал үшінші сөз. Қытайдағы мәселе діни экстремизммен қатысы бар. Терроризммен қатысы бар. Ол жақта ұсталғандардың бәрінің өзінің кінәсі бар. Қылмысы бар. Қос азаматтық бойынша ұсталған деп түсіндіреді. Енді осы мәселелерді жай бір менің ә, дәрежемде, менің бір жай отпасында отырған әйел ретіндегі ә, көзқарасым мен бірінші болып сезінгенім, бұл сөздердің бәрі Қытайдың құлағына майдай жағады. Майдай жағатын сөздер, Қытайдың айтсы екен деп тұрған сөздер. Осылай Қазақстан қоғамында осындай түсінік қалыптасы екен. Адамдар осылай деп сезінсе екен деген сөздер осы кісілердің аузынан айтылады. 2 жылдан бері айтылып келе жатыр. Ал қараңыз. Осы жақта 2 жылдан бері осы дау, өсек, қарсы көзқарас, айғай-шу осыдан басталды де дегенде, енді міне кешегі Ахметбек Мырзаның таратып жүрген сөздеріне қарасаңыз да, бұл тағы осы тақырып пен Осы Қытайдың идеологиясы мен қабысып, үндесіп жатыр. Ода айтады, ойбай тыныштық керек. Отанның бейбітшілігі керек бола қалыпты. Сонда соғыс туылып кете ма? Біз туысымыз дездесек, бауырларымыз дездесек, туыс, соғыс туылып кете ма сонда? Заңға қайшы ма? Сосын тағы айтады, Қытай алып айдағыр, арандалып қалмайық. Деу арқылы жаңағы Ахмет Бектің ә, жаңа көк сарайында лексиятында отырған жастарға. Жастарға не айтады? Жастардың көзін көлі көйлейді, шындықты бұрмалайды. Олардың білуге тиісті шындығын, ақиқатын жасырып, Ұя алмай, қызармай сол саханада Сержан мәселесін алып шығып, оны әңгіме ғып айтып отыр. Керісінше, сол жастарға осы қазақтың ә, қаншама уақытта бір, елу жылда бір, бір ғасырда бір осылай қырылған, қырылуын сол жастарға көрсетіп, Білгізу тиіс біз ғой. Осы арқылы ә, жастардың болашағын, бағытын, бағдарын түзетуге көмектесу керек біз ғой. Ал керісінше не үшін осы ұлым, ұлтым, елім деп жүрген азаматты қаралап, оларға теріс бағыттағы 
жаңағы өсек аяңды таратып, олардың идеясын, санасын улауға қарай тұрсамыз, мен түсінбейтін сол. Бұл мәселенің ешқандай дінмен қатысы жоқ. Нәсілдік қырғындық, ұлтты жою басқа іштен емес. Соны ұрпақтар білу керек, жастар білу керек. Ал бұны білгізудің орнына керісінше қаралап, жалалап, бұл мәселені ауызы мұрнын тұмшалап, жоқ құлу. Бұл басқасын қойық, жастар үшін бұл деген үлкен сұмдық, жастарға жасалған қиянат деп білемен. Қайта жастарға қазақтың басындағы осы қиын тағдырдың некенің шамасының кел, шамамыздың келісінше оғындыру керек біз қой, айтуымыз керек. Бұл мәселе жаңағы жастардың ақша тауып миллионер болғаннан да маңызды мәселе. Себеп ұлттық рухы оянбаған адамдар бай болып, мәнсәпті болып қарқ қылмайды. Сергежанның осыдан бір үш жыл бұрын айтылған бір лексиясы бар. Әл-Фарабидің бір сөзін мысалға алып айтқан. Мысалы, айтады, ә, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Ол сол кездегі Қытайдың жағдайымен салыстырылып сөйленген лексия болатын. Ол кезде біз Қытайда болатынбыз. Мысалы, сол жылдары Қытайда бастауышты бітіре салып, көзін тұрна башқан сәбейлерді, бүлдіршіндерді бір кластын маңдай алды үздік оқушыларын ішкі Қытайға апарып, аталмыш нысаналы оқыту, нұқталы мектептерге оқыту деген ә, сылтаумен әкетіп жатты, ішкі Қытайға жеткеп жатты. Ең мықты мамандар кадрлер тәрбиелейміз деп деген саясатпен қалыпты алдап жатты. Қазақтар әшейін қоғадай жапырылып, балаларын ішкі Қытайға жөнелту үшін мәресәре той жасап жүрген болатын сол кездерде. Әрине, онда Қытай қазақ, ә, Қытайда қазақтар, Қытайлар бәрі бір мектепті оқиды, ұлттық мектептер жабылған, ә, ол мектептің атын Нейдей Каужун деп айтады. Нейдей Каужун деген ішкі Қытайдағы орта мектептер. Ә, соған бару біздің жаңағы үш аймақтағы қазақтардың сол кездегі арманы болатын баласын, балаларын сол жақтан оқыту, мықты-мықты техникамен ә, маман қып жетістіріп шығу деген үлкен арман болған. Сонда әр кластың алдыңғы он оқушысы, ең мықты оқыды деген он оқушысы түгілдей қазақ болатын. Көрдіңіз бе мені? Сонда әр кластың алдыңғы он оқушысы қазақтың балалары болып оқыды екен, олар сондай зерек, мейлі, қаны таза, Гені сапалы ұрпақтар. Себебі олар сабаққа мықты. Өте керемет. Мықты-мықты бір класта 50-40 қытай қазақ отырса, соның ішінде ең алдыңғысы тағы осы қазақтар. Мықты оқитын оқушылар бола. Әс соларды ішкі қытайға жөнелтіп апарды, оқытты. Ол кезде ешкім ойлаған жоқ. Сол кезде сол осының қате екенін, осындай нәрсенің дұрыс емес екенін Бұның бір саясат екенін Сережан сол кезде айтты. Тура осы сөзбен дәлел деп айтты. Осы лексиямен жеткізді сол кезде. Е, ол ата-анасының қасында жүріп, отбасының қазақы қағидаттары менен суарылмаған, ұлттық құндылықтар мен құндақталмаған, өз тілінде сөйлей алмайтын, мектепте қытайша оқып келіп, үйге келіп алып, үйге келгеннен кейін ғана ата-анасының ата-әжесінің құшағында қазақша сөйлеп, ұлттық тәрбиені әрең-әрең бойына сіңіріп қалып жүрген балапандар бастауышты бітіре салып, ата-анасынан айрылса, жат ел, жат жерге барса, тіпті каникулда да кей кездері кел алмайтын жағдай болады. Сол қаңсыған Симон пен қалың шулаған қарақтайдың ішінде өсіп өнсе, тәрбейленсе, ол баладан нені күтуге болады? Бір уақыт таза ауа, жайлау, сапырған сарғымыз, Өгізге мініп, тайынша қуалап, ауылға қайталмаған бала. Барлық бойындағы қазақ 
атаулы клеткасынан жұрдай бол, Қытай болды деген сөз, мүне ол саясат. Мәселе ғайда, мұнда үлкен, үлкен әңгіме жатыр. Қытай экономикасы дамыған, техникасы озық, білім алған балалар маман болып шығады. Кейін өз жан, өз бағады. Жақсы тұрмыз кешірет деген идея болды сол кезде бізде. Бірақ ұлттық рухынан, ұлттық болмысынан, имандылықтың некен, қазақылықтың некенін айырлып қалған бала, мұн жерден білімді, оқымысты, маман болса, ол кейін қазаққа еңбек етпейді. Жұмыс жасамайды қазақ үшін. Міне, осы мәселені сол кезде Сергжан лексе арқыл жеткізген болатын. Тура сол кезде адамдарда көп деген қарамағарсы пікірлер болды. Сол кезде вичат топтарында Сергжан осындай лексиялар жасау арқылы қазақтарды қазақстанға көшуге, атам екенге қайтуға үндеп жұртқан кез болатын. Енді бұның не үшін айтып отырым? Қазірімнің Ахметбектің жағы видеосының астындағы комментарийді қараңыздар е. Барлығы жастар Ахметбектің оқушылар деп кесіп айталам. Ахметбекке табынымшылар. Ахметбектің жағы видеосының астындағы комментарийдің барлы жастарды күдедім. Оқушыларын күдедім. Ол бірден белгілі болып тұр. Себеп осында әр жолы таластарыз тұлған кезде, коментарияға, пікірге қарасаныз, әр түрлі болып келеді. Біреу қарсы шығады, біреу қолдайды. Осы видео қалай шықты артынан жаңағы оқысас пікірдегі Ахметбектің қолдаушылары қарғып шықты. Қолдаған сөздер қаптады. Бұлар кімдер? Бұлар жастар әрине. Оларға осы Бұл сұмдық. Біз енді ғана есақылымыз жинап, ел болып жаңаға бас көтеріп осылай ертеңіміз үшін, болашағымыз үшін ойлана бастаған кезде жаңаға ұлғы күлен жастарды жиып алып, бұлай басқаша бағытта, басқаша көзғарасты, Жаңа ғазір қоғамдағы ең түйткілді, ең маңызды мәселені. Ең қазақтың қаны қайнап, жаны тұпыршып тұрған осында қиын сәттердегі мәселелерді басқаша етіп түсіндіру деген енді бұл сұмдық. Ана лексия сөйлейтін жаңа сахананың өзі ол бұл көн керемет осы жақсы құрал деп ойлайым қалқтың санасын ашу болсын, жастарды ой ату, жастарды тәрбейлеу болсын, осындай сақаналар керек әрине. Осындай сақанан апарып, жағаға өсек айтатын, біреуді қаралайтын, жалалайтын, дұрыс бағытта тәрбей бердің орында, басқаша бағытта, басқа біреудің идеясын, басқа біреудердің жат елдің идеологиясын, жат елдің мүддесін әкеп тұқпалап, Ештеңені білмейтін, Қытай мәселесін түсінбейтін, Ештеңеден бей қабар бұл жақта қалыққа, жастарға солай түсіндіру деген сөз ол қате, басы бүттін қате. Енді Сергжан бұл жұмыспен кеше ғана келген жоқ, жартышыл бұрын ғана пайда болған жоқ. Ол кісі осы қазақтың рухы мен, санасы мен, күресіп, осы қазақ үшін жаны шырпыр болып жүргелі, мен білгенде 10 жыл бұрын, мүмкін 15 жыл бұрын басталған шығар. Міне, нағыз лексияшы, нағыз бір ауыз сөзі бір қауымға дәрі болатын, бір ауыз сөзі бүкіл отпасын, бір семияның тағдырын өзгерт алатын адам нағыз сері жаны. Бұлай дейтінім, не үшін Сергжанды барлық осы көптеген адамдар 
Естеген жерде қолдайды, қуаттайды, мақтайды. Қорғаушысы болады. Әзір қалқ оның қорғаушысы. Неге барлығымыз жақсы көреміз? Себебі бұл жерде рух деген мәселе тұр. Ол тек қана Қытай қазақ мәселесін көтеруші, құқық қорғаушы, жаңа көз ашық көкірек ояу, сауатты жігітқан емес. Бұл жерде қазақтың рухы тұр. Қазақтың рухы тұр. Оның рухы біздің жанды жерімізге жете білді. Сондықтан ол тек қана жай бір тұлға емес, осында қиын сәтте бүкіл қазақтың рухының ояныуы болып көрінеді маған. Бұрын осы жағаға ақметпек деген кісіні жастардың санасына бүкіл бір ұлттың болашағына ұқпал етпекші болып жүрген, Қазақстанның болашағын үлес қос қысы кеп жүрген, сондай бір керемет адам ретінде, қайрат кер ретінде есептейтім. Қазіргі мұна таңда ең үлкен керек дүниеде осы деп ойлайтым. Жағы адамдардың рухы мен күресу, рухан ярпалыс, адамдардың жан дүниесі мен, қазақтардың рухы мен жұмыс жасау, әсіресе қазіргі жастардың санасы мен күресу осы кездегі ең өзекті мәселе болуға тесті. Әнді жастарды жаңыға экономика білімдеріне сабақ беріп, оларды біліктілікке, білімділікке тәрбейліп, бай ұж жолдарын көрсетіп, сабақ беріп жүр ғой. Өзіміз Қазақстанда да мысалы, жеңіл өнер қасып дамымаған, ұзауаттар жоқ, бәрліғы Қытайдан келеді. Осы жағын ойласаңда да, жаңағы осы сабақтыңда, лексиятыңда қатысып жатқан жастардың несін көрсенде де, ертең күн осы Қазақстанда, Қазақстанның өнімі, Қазақстанды өндірілген деген тауарлар жағы жауыннан кейінгі саңырау ғылақтай зауаттар қаптап Қазақстанға тән. Осы жастар солай істейтіндей бұл. Сондай бір өміт көретін мінді. Бірақ өкініш көрай. Қазір сол Сережанның үш жылдың алдында айтқан лексиясындағы жағдай қайталанып отырған сияқты сезіле береді маған. Қазіргі Қытайда қазақтар мәселесі ол жай мәселемес қойып салы. Қазақтың тағдыры тағы бір мәрте қыл үстінде тұрғанда нағыз шындықты, ақиқатты ғындырудың орнына жастарға керісінше үрей тұтырып, керіс бағыттағы қыл кенес, даудамай, өсек айтып, ұлай істеу деген ұл қатен әрсе. Жаңа өзінде де сөзінде де айтып отыр, сері жаңға қарсы топтар бар, 10-20 топ, 10-20 топ емес, қарсы топтағылар, бір-екі топтағылар, аз санды адамдар. Не бары Қытайдағы туысын іздеп отырған жаңағы қандастар, арыздан ұшы қалық, жейлі отырған топ бас аяғы бір. Елуге де жетпейді, көп боса 40 топ бар шығар. Соның екеу ма, үшеуі сері жаңға қарсы жаңағында өсекті боратса, қалған қалық, арыздан ұшы қалық. Екі жыл бойы тепкілеп жүріп сол дәрежеге әрең келді. Қалқтың санасы сол дәрежеде әрең ашылды. Әлі қаншама елдер ұйықтап жатыр. Әлі қаншама адамдар үрі үшінде жасап жатыр. Баса ауырмаса, балтыр сыздамаса, осы қазаққа сол ватсаптың негерегі бар? Жағақ сіз айтқан топтардың негерегі бар? Не үшін шулап жүр? Менің жаңағы тағы бір түсін бейтінім. Сондай мемлекетшіл, сондай патриот, сондай ұлтшыл болсаңыз, сол сері жанның басындағы жағдай, сері жанның түйсінген, сезінген нәрселерін. Сіз неге сезін алмайсыз, түсін алмайсыз? Соған таңғаламды. Біз ішқандай да бір керемет адамдар емес біз, бірақ менің байқағаным әр жолы офисқа келген адам болсын, барлық адам болсын менің бай бір қарапайым қазақтың өзі 
осы мәселе келгенде жүрегі тарсылдап, жүрегі аузына симай, көкірегі қарс айрылып, көзіне жасалады. Шырайланып, шығар жол іздейді. Сонда бұл мәселені неге басқа жаңағы үлкен-үлкен мықты адамдар, зиялы қауымдар бірден түсін алмайды, неге бірден араласа алмайды? Ал енді нақ ол бір мемлекеттің ішкі шаруасы, саяси мәселе, екі елдің арасындағы мәселе болып қалатты. Сондықтан ә, кеудесін оққа түсіп, тосып, Сергжан айқайлап тұрып шықты. Қазақты оятты. Өз құқығын қорғауға үйретті. Бұл қазақтың ғасырда бір туылатын тірілетін рухы сияқты сезіледі. Не есіме келіп отыр. Алғаш Сергжан лексиясын алғаш рет естіген кезде, алғаш естіген кезде мен күнделігіме былай деп жазып қойыптым. Сонда былай деп жазылыпты күнделікке. Ә, о менің құдіретті рухым. Мен телеуизордан қанатты көрсем, бік болат телеуханды көрсем, тура сізді көргендей сезімге бөлінем. Себебі барлық ұлтшанды елім деп еңіреген адамдардың жанарында бір түрлі адам айтқысыз қыстыққан қасірет тұрады. Білмеймін, менің де көзіме жасы үйірледі. Неше күннен бері Вичат достық шеңберлерінде көріп жүрмін, шығарған нәрселеріңізді сезіп жүрмін. Жақыннан бері топтарға, Қытайша, Қазақша, Қазақстан туралы, Қазақстанға көшу туралы мәлім бір жарқын жеті деген адамның лексиларын тыңдаушы болмаңдар, таратушы болмаңдар деген қатан үндеулер қаптап кетті. Түрмекке елесетін тобырлар баршылық, айқылақтанып менің жекеме жолдап қояды. Расында қасірет қой бұл. Бірақ менің өзім семияда отырған адамға сіз қаншалықты әсер еттіңіз? Дәл осы мен сияқты қаншама адамдар бар. Тазарудан, рухани арылудан өткен. Ал ол адамдар та қаншама адамдар әсер етеді. Демек сіз күйзелмеңіз. Сізді қолдайтын мен сияқты жан тәнімен тілеуіңіз тілеп отыратын жандар жетеді. Сіз мен үшін қазақтың рухына айналдыңыз. Ал мына қоғамымыз қазақ болған сайын небір сұрқияттардың бет ашылып келеді. Сол себепті қабырғаңыз қайыспасын, қайта қуаныңыз. Сіз ешкім айта алмаған шындықтың бетін аштыңыз. Мәлім дәрежеде құрбандық болғанымен, қаншама қазақты мына қара түнек тозақтан алып шықтыңыз. Дүлей бір тасқын келгенде, өзінің басына төнген қауіп-қатерге қарамай қашыңдар деп айқайлау дұрыс па? Жоқ әлде өз басын сауғалап қашу дұрыс па? Тасқынның келгенін білген жақсы ма? Білмей шырт ұйқыда жатып, өліп қалған жақсы ма? Қаншама ұрпақты құтқардыңыз, қаншама қазаққа жақсылық жасадыңыз. Осы қылығыңыз бен бұдан кейін тарих беттерінде қалатын үлкен ерлік ретінде қалатыны шындық. Біз тіпті де қошына түсуіміз керек. Баланы толық қанды қазақ дәстүрге берік жүректі иманды ұрпақ етіп тәрбиелеудің қаншалықты маңыздылығын оғына түстім. Әйел болу тұрғысынан қарапайым, қоңыр қалта тұрмыс кешіріп жатқан әйелдер аңсайтын сапалы өмір кешпесемде, қаншалықты қиындық көріп, көңіліміз жабырқап жүрсе де, жегермен өмір сүретін, көңілді жүретін күш қуаты сейладыңыз. Ол тура жол қазақ болу. Үне бұл 2015 жылдың жазы болатын. Осы сияқты міне офиска күнігі қаншама аналар жылап келеді, апалар жылап келеді, сержанның амандығын тілейді, ақ батасын береді. Себебі ол осы кісілердің бойында, қанында адам айтып жеткісіз бір сиқырлы күш бар, ұрух бар, қазақтың ұруғы бар. Сол үшін ә, жаңағы видео туралы қысқаша ойымда аяқтайтын болсам, біз Сережанды қорғаймыз. Сережанның жолы әділеттің ақ жолы, ақиқаттың жолы. Сондықтан сіз Сережанға тиістіңіз, Сережанды қараладыңыздар, енді біз де бұған 
қарсы шығамыз. Қарсы пікірімізді айтамыз. Жаңағы жастарға өтірік ақпарат айтып, өтірік мәлімет айтып, қайдағы жоқты айтып, жастарды санасын уламаңыз. Жастарды алжастырмаңыз. Жастар бізге керек. Жастар қазақтың болашағына керек. Бұл мәселені Қытай қазақ мәселесін дұрыс түсіндіре алмадыңыз ба? Айтпай ақ қойыңыз. Түсіндірмей ақ қойыңыз. Тілге де ауыз қадалмай ақ қойыңыз. Менің айтайын дегенім сол. 